sociali della politica italiana non avvenissero e non si andasse più al di là di certi limiti che erano stati in precedenza già ben determinati. Io vi dirò solo alcune, alcune rapidamente alcune cose, eh, il, la, la, la partecipazione dei servizi segreti a queste stragi è stata accertata in una serie di eh, processi, abbiamo avuto nel processo di, di Piazza Fontana, eh, sono stati condannati il generale Maletti e il capitano Labruna che avevano aiutato gli esponenti del terrorismo stragista ad, eh, a eludere le investigazioni dell'autorità, a farli espatriare, è chiaro che quando si pongono in essere queste attività di, di favoreggiamento evidentemente c'è una partecipazione diretta di questi personaggi perché non, non, i servizi segreti avrebbero avuto addirittura il compito opposto di assicurare eh, questi stragisti alla giustizia. Abbiamo avuto per la strage di di, di, della strage di Bologna, la condanna del generale Musumeci e del colonnello Belmonte e abbiamo avuto poi gli arresti, le incriminazioni per quanto riguarda il gruppo borghese eh, di Miceli, abbiamo avuto l'incriminazione del generale Santovito, anche istituzionalmente ai vertici dell'operazione Stay Behind che sarebbe poi l'equivalente di Gladio. Ora, ehm, quali alt ehm, alcuni documenti, io ve li indico, poi li troverete ovviamente nel libro, quali sono questi documenti sconvolgenti che sono stati rinvenuti da Imposimato? C'è un verbale di un terrorista, un certo Stefano Delle Chiaie, pericolosissimo terrorista di, di destra, accusato però ingiustamente per la strage di Piazza Pontana, che rende un interrogatorio di centinaia di pagine alla Commissione per le stragi, e dice cose gravissime sugli interventi e sulla partecipazione di politici eh, militari e della CIA in questa strategia della tensione e questo, um, questo verbale non si è più uh, rinvenuto. Eh, Imposimato è riuscito a ritracciarlo <coughs> facendoselo consegnare dall'avvocato, dal legale di Stefano Delle Chiaie. È un documento che è veramente sconvolgente. Abbiamo ancora nel libro <coughs> il richiamo a dei rapporti che erano fatti da un, da un giornalista Giannettini che era un appartenente, insomma, un diciamo, collaboratore dei servizi segreti. Eh, il, questi documenti vengono rinvenuti in una cassetta di sicurezza intestata a una parente del terrorista di destra Ventura a seguito di una perquisizione fatta da un giudice istruttore, che erano sempre validi i giudici istruttori per ritornare a quello che ha detto il collega, che era una figura veramente eccezionale, e questo giudice istruttore Giancarlo Stiz, che fu il primo a individuare la, la pista nera della, della strategia della tensione, c'erano questi rapporti segreti che appunto indicavano, cioè praticamente i nostri servizi segreti venivano portati a conoscenza che ambienti politici ed economici italiani appoggiati da ambienti stranieri tra cui gli americani hanno deciso la sostituzione del centro-sinistra in Italia con una formula sostanzialmente centrista. Come avviene tutto questo? Anche attraverso l'ondata di attentati terroristici per convincere l'opinione pubblica della pericolosità di mantenere l'apertura a sinistra. Ancora sono intervenuti gruppi stranieri, in particolare americani, per operare attentati terroristici per favorire la manovra. Un terzo e ultimo documento, ma ultimo per quelli che io vi dirò perché ce ne sono centinaia nel libro, è un documento eh, sempre diciamo, di un rapporto dei servizi segreti che indica in gruppi di pressione americani e tra cui un gruppo che comparso alla ribalta pochi mesi fa, il gruppo Bilderberg, che è il gruppo potentissimo americano composto dagli uomini più potenti del mondo e già nel 1971 questo rapporto dei servizi segreti eh, che poi è stato occasionalmente rinvenuto da imposimato tra milioni di atti del processo di Piazza Pontana ed era legato alla requisitoria del povero Alessandrini poi successivamente ucciso, si tratta del rapporto sempre dell'agente Z, cioè l'agente 
eh, Giannettini che parla che sono interessati alle stragi in Italia, il, insomma, quindi a intervenire con ogni mezzo nella vita politica dei paesi dell'Occidente, tra cui l'Italia, il gruppo di pressione internazionale, il gruppo Bilderberg, quindi che voi avete sentito recentemente, ha tenuto un convegno a Roma a cui hanno partecipato molti nostri esponenti politici. Quindi eh, ultima cosa che eh, prima di passare rapidamente all'attentato alla Daura di cui io mi sono interessato in quanto relatore della sentenza in Cassazione è una interrogazione, perché questo è anche molto interessante, imposimato nel 1991 da uh, senatore o deputato, da, da deputato presentò alla, ai allora ministri, insomma e quindi a conoscenza di Andreotti, di Cossiga e di altri, una interrogazione parlamentare in cui anticipava tutto questo e anticipava tutto quello che poi sarà accertato da un altro grande giudice di strutture che è stato il collega Salvini, perché Salvini che ha fatto la più grande inchiesta sulle, sulle stragi in Italia ha accertato poi tutto quello che Imposimato nel 91 aveva già indicato in un'interpellanza parlamentare nella quale diceva senza mezzi termini che la strategia delle stragi erano da, diciamo, erano da collegare a ordine nuovo, e cioè quella alla, alla, alla Francia stragista dell'estrema destra operante soprattutto nel Veneto, e, e, ma naturalmente con la connivenza dei servizi segreti eh, da non ritenere deviati perché in realtà erano sempre i servizi segreti che prendevano ordini e non potevano non prenderli dai servizi segreti americani data la ovvia sudditanza dell'Italia dagli Stati Uniti. Quindi eh, questo è anche un dato che io personalmente non conoscevo e che leggendo il libro e collaborando con lui alla stesura nei, nei, nei pochi limiti che mi erano diciamo, consentiti ho avuto modo di apprendere anche questa straordinaria notizia. Eh, come c'entra l'attentato della Daura? Che è l'attentato, per, per chi non lo sappia, è un, il primo attentato che venne fatto nei confronti di Giovanni Falcone e che rappresenta un poco quello che è stato definito, che si, si è detto che Giovanni Falcone è incominciato a morire dal giorno dell'attentato della Daura. L'attentato della Daura avviene nel giugno del 1989 e viene collocato 58 candelotti di dinamite, quindi 8 kg di esplosivo, sulla spiaggia dove egli, insieme a dei colleghi eh, svizzeri, doveva recarsi a fare il bagno. Uh, questa vicenda è stata diciamo, tormentata anche e sempre per la presenza di eh, aspetti inquietanti. Io ne citerò solo due e poi vi dirò qual è il collegamento che Imposimato giustamente fa, perché ancora oggi vi dico che ci sono indagini su questo attentato, che è un poco diciamo, la, eh, il punto essenziale che ci fa poi, ci per, può permettere di capire perché dopo si è, si è giunti alle stragi di Capaci e di, eh, e di Via D'Amelio. Eh, io nella sentenza, noi abbiamo confermato le condanne fatte al gruppo mafioso, capeggiato da Rina, Madonia ed altri, eh, tra l'altro annullando la sentenza della Corte di Assise di, di, sia di primo grado che di appello, che avevano, assolti, avevano mandato assolti gli esecutori materiali del, eh, del reato, che erano i fratelli Galatolo, che poi sono stati in sede di rinvio della nostra decisione condannati dalla Corte di Assise d'appello di Catania. Il, eh, quali sono questi elementi che già lasciano perplessi? La presenza, l'arrivo sul posto dell'attentato di un artificiere dell'arma dei carabinieri, un certo eh, Tumino. Questo eh, artificiere, chiamato alle 7.30 della mattina, si è presentato sul posto alle 11.30. Eh, generando ovviamente grande, grande eh, diciamo, irritazione in Falcone che lo aggredì addirittura verbalmente perché sostanzialmente eh, c'era il pericolo che questa bomba esplodesse e quindi era necessario eh, disinnescarla. Questo signore ha reso una serie di dichiarazioni che non si sa fino a che punto vere o non vere e gli assume di essere stato ostacolato nell'andare lì dai suoi superiori. 
superiori che ovviamente hanno smentito che cosa questo signore abbia fatto in quattro ore non è chiaro. Ma non è solo questo, il Tumino con un'errata manovra, non si sa se dolosa o colposa, fa esplodere la bomba e non la disinnesca in maniera da distruggere tutto quello che era, diciamo, poteva essere poi che poi è stato in parte recuperato e che poteva fornire elementi preziosi. Eh, lui si, eh, quindi distrugge la bomba, ma quello che è strano è che lui viene subito incriminato per eh, false dichiarazioni al pubblico ministero e per, eh, per falso, perché poi fa un falso verbale di distruzione del, del corpo, e stranamente questo signore viene ammesso al patteggiamento e noi nella sentenza abbiamo duramente criticato questo, questo, questo sistema perché col patteggiamento si è messo una pietra tombale su un episodio che comunque andava sviscerato e portato a dibattimento in maniera che lì si poteva anche accertare la veridicità o meno di quello che il Tumino aveva detto perché il Tumino aggiunge anche un altro elemento eh, diciamo inquietante, lui assume che al momento e lui a, 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 stava disinnescando la bomba, è comparso sulla scena del delitto un vicequestore, il vicequestore d'Antona, appartenente ai servizi segreti, numero, ed era l'immediato diciamo, dipendente di Bruno Contrada, tutti e due sono stati condannati poi per vicende successive a dieci anni di reclusione, e questo d'Antona naturalmente ha negato e secondo il Tumino il Dantone avrebbe portato via un pezzo del, dell'ortigno. Quindi tutto questo forse si poteva far luce con un dibattimento al quale però non è stato dato accesso per questa incomprensibile anche adesione da parte del pubblico ministero a questa richiesta di patteggiamento. Cosa stranissima è che il Tumino, che pure aveva diciamo, sostanzialmente calunniato i propri superiori, subito dopo la sentenza di patteggiamento viene riammesso in servizio e ricompare, guarda caso, sulla scena del delitto della strage di via D'Amelio, ancora una volta come artificiere. Quindi questo è un primo elemento. Un secondo motivo è sulla, sulla eh, potenzialità del, dell'ordigno a determinare una strage. Eh, perché ci sia la strage, perché nessuno poi, fortunatamente la bomba quindi ci fu individuata e quindi non esplose, il pericolo di strage per, il reato, per la strage è un reato di pericolo, per cui è necessario che ci sia la potenzialità che questo ordigno possa causare la morte di più persone. E che cosa fu, dichiararono personaggi illustri che erano grandi personalità ma che comunque di, in materia di, 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 di armi evidentemente di esplosivi non capivano nulla disse il, addirittura il capo dell'alto commissario che era un collega l'alto commissario Sica disse che le pile non erano, non erano buone e non poteva esplodere cioè si sostenne la tesi che questo ordigno non poteva esplodere. La, la maggiore eh, eh, diciamo, eh, interpretazione in tal senso fu data dal colonnello Mori, il quale si spinse a dire che l'attentato era dimostrativo e quindi non avrebbe causato la morte di nessuno, eppure erano 58 candelotti di dinamite, in contrasto con due perizie fatte da eccezionali eh, periti balistici, i quali avevano accertato che chiunque si trovava nel raggio di 60 metri eh, sarebbe stato colpito dall'esplosione dall con pericolo di morte. Quindi ora noi in, nella sentenza abbiamo eh, duramente anche qui eh, censurato questo comportamento di queste alte personalità che proprio per la carica che ricoprivano e proprio in un caso così grave dovevano essere particolarmente prudenti. Perché qual è la, eh, quali sono le conseguenze di queste affermazioni? Se la Corte di Assise avesse creduto alle dichiarazioni di Sica, di anche di Misiani, che era l'altro appartenente all'alto commissario e del colonnello Mori, il quale in una riunione serale convinse poi anche i magistrati di questa, subito nella sera stessa del, 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 dell'attentato, che si trattava di un attentato dimostrativo. Prima sarebbe caduto il reato di strage perché l'ordigno non era in condizione di provocare la morte di nessuno. 
seconda si avallò, sia pure indirettamente, questo è ovvio, e noi lo diciamo in sentenza proprio, si avallata indirettamente la diceria che venne posta in essere subito dalla mafia, e ci abbiamo i verbali di, del pentito di Carlo il quale dice, eh, sapute queste cose, eh, Rina disse, eh, mandiamo, lanciamo la voce che l'attentato se l'è procurato lui stesso alcune. Cosa che fece presa in quegli anni, che io ricordo che proprio stavo a un convegno quando si disse questa cosa e tutti dicevano, insomma, commentando, non capivamo niente, non sapevamo niente ovviamente della storia, diceva la bomba si era messa Falcone perché in quel momento, essendo attaccato da più parti, si era pensato che avesse cercato di mettere una bomba per passare così come vittima di una serie di cose. Quindi eh, in effetti l'attentato c'era e come non c'era ed era estremamente diciamo, eh, pericoloso per la incolumità delle persone che si fossero trovati in quel raggio. Quindi era un attentato mirato alla uccisione di Falcone. Quindi per concludere, come c'entra questo attentato nella nella impostazione fatta da Imposimato c'entra perché un pentito un certo Francesco Elmo ebbe a dichiarare al procuratore della Repubblica di Trapani che egli aveva fatto parte di un'associazione segreta a detto Scorpione che era una diramazione di Gladio che egli era stato avvicinato dal eh, poliziotto Piazza che faceva parte dei servizi e che comunque era, faceva parte ed era un gladiatore quindi appartenente alla struttura Gladio lo aveva avvicinato e lo aveva introdotto in questi ambienti come collaboratore ed egli indica questo, questo, questo Francesco Elmo, dice senza mezzi termini che praticamente della, 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 che non solo la strage della Daura, ecco che cosa dice, L'organizzazione clandestina di Selmo si sarebbe resa responsabile o compartecipe nel corso degli anni Ottanta di una serie di clamorosi episodi delittuosi avvenuti nella Sicilia occidentale, tra cui il fallito attentato a Giovanni Falcone della Daura, l'omicidio Mattarella, l'omicidio La Torre, l'omicidio Chinnici, la strage di Pizzolungo, la strage con cui si cercò di uccidere Carlo Palermo, un altro magistrato che stava a Trapani, e poi soprattutto l'uccisione dell'agente di polizia Emanuele Piazza, perché qual è la conclusione di tutto questo? Il Piazza che aveva introdotto l'elmo in questa associazione segreta e che sembra, secondo ultimi pentiti, tra cui il collaboratore Fontana, sarebbe stato presente sul luogo dell'attentato della Daura, questo poliziotto Piazza, che secondo una versione sarebbe colui che avrebbe impedito eh, poi che l'esplosivo, che la bomba esplodesse, questo piazza due mesi dopo l'attentato della Daura è stato ucciso. Quindi questi sono i fatti raccontati in questo importante volume che va letto e va letto con grande attenzione perché ci dà proprio lo spaccato di quello che è successo in Italia dal 69 ad oggi e come sia stata sempre praticamente la politica alle spalle di tutto questo perché ogni qualvolta e anche le stragi del 91, 92, 93 possono avere anche questa, questa interpretazione, cioè ogni volta che in Italia si doveva verificare o stava per verificarsi un cambiamento, sono intervenute delle forze oscure, delle forze molto potenti a livello internazionale per bloccare l'evoluzione della democrazia in Italia. Vi ringrazio. Allora, buongiorno a tutti. Eh, prima di fare delle riflessioni non lunghe sulla, eh, su, sulla strategia della tensione, sulle stragi e sui mandanti, eh, senza presunzione e senza arroganza, ovviamente desidero ringraziare il sindaco di Latronico, il, gli assessori, l'assessore l'amministrazione comunale, l'arma dei carabinieri, il parloco, le altre autorità militari e civili, e il procuratore della Repubblica che cortesemente è venuto qui a dedicare una parte del suo tempo prezioso a questo incontro, al presidente della seconda sezione penale della Corte di Cassazione Antonio Amico Antonio Esposito, 
ai presidi, ai docenti e a voi un grazie particolare che siete gli studenti ai cui, a cui io mi rivolgo, sempre preoccupato di eh, creare una situazione di angoscia e di sfiducia e di pessimismo che nasce dalle cose dette fino a questo momento e quindi devo però dire che questo non è un atteggiamento che io condivido, nel senso che voi non dovete perdere la speranza perché queste cose che noi diciamo riguardano fatti accaduti e fatti veri, scenari veri, non dietrologici, quindi secondo me voi dovete conoscere la verità, quindi questa eh, introduzione io la voglio fare perché secondo me è importante dare un messaggio di speranza e di ottimismo, perché io credo nella possibilità di cambiare, però a patto che scendiate in campo voi direttamente nel lagone politico per cercare di cambiare le cose e eh, cercare di sostituire quelli che eh, purtroppo ci hanno mal governato fino a questo momento, parlo del, ovviamente non delle amministrazioni locali ma di quelli che ci hanno governato nel corso di questi anni e quindi eh, io credo che sia importante dire la verità perché come diceva il parroco con cui parlavo questa mattina, eh, una persona che ringrazio, ecco la, ver la verità rende liberi e secondo me proprio il contributo che la conoscenza della verità dà al miglioramento delle condizioni dell'uomo è superiore alle astuzie di una politica calcolatrice, diceva Albert Einstein usando questa espressione. Quindi noi dobbiamo sapere quello che ci è accaduto, tanto anche se non lo sappiamo i fatti esistono, ma la cosa più grave è che se noi non cerchiamo di trovare dei rimedi rispetto alle tragedie che ci hanno preceduto, quelli che hanno ispirato i mandanti delle stragi continuano ad esistere e a condizionare la nostra vita politica, questo è il punto. C'era un grande storico del, dell'antica Grecia che si chiamava Tucidide che eh, imitando Ippocrate che era un, invece un maestro della medicina, diceva che bisogna conoscere il passato per capire il presente e prevedere il futuro, l'anamnesi ai fini della diagnosi in vista della prognosi. Quindi noi dobbiamo conoscere il nostro passato. E allora ecco che io non posso parlarvi di tutte le stragi di cui ho parlato e che già hanno avuto una esposizione esemplare dal, attraverso le parole del procuratore della Repubblica di Lago Negro e del Presidente Esposito, però vorrei soffermarmi su quello che costituisce una vicenda eh, eh, esemplare, diciamo, che spiega tutto il resto, cioè la vicenda Moro. Perché? Perché questo rappresenta lo snodo tra il passato e il presente, in, un, in perfetta continuità rispetto alla strage di Piazza Fontana e rispetto alle stragi di Capace di Via D'Amerio, ma anche delle stragi mancate del 1994, quando furono commessi diverse centinaia di, eh, di chilogrammi di tritolo al, al, allo Stadio Olimpico per provocare 1100-1200 morti, tra cui molti carabinieri, perché noi non dobbiamo dimenticare che tra le vittime di queste stragi sono stati poliziotti, carabinieri, magistrati e persone innocenti del pubblico, quindi non dobbiamo fare di tutto il buon fascio, ecco. non, non sarebbe un errore criminalizzare tutto, perché questo non è vero, quindi noi abbiamo fiducia nell'arma ma non abbiamo fiducia in quei politici che hanno eh, ispirato queste, queste stragi, che i quali poi a loro volta hanno avuto l'appoggio di questa eh, organizzazione diversiva mondiale che si chiama Stay Behind, Stare Dietro, Gladio, che è esistita e che secondo me esiste ancora. Questo è il punto. Eh, però noi non è che possiamo subirla per sempre, quindi dobbiamo eh, cercare di fare una specie di resistenza 
però per resistere bisogna conoscerlo. Allora, la vicenda Moro, in breve, è, mi ha visto come giudice istruttore, però già la prima stranezza è stata questa, che invece di ricevere gli atti del processo il giorno della strage di Via Fani, come accadeva e doveva accadere, e del sequestro di Aldo Moro, questo processo non arrivava all'ufficio istruzione che sembra una cosa tecnica, invece non era una cosa, rientrava in un disegno politico preciso, cioè tenere fuori il giudice istruttore di cui ha parlato egregiamente il procuratore russo dalle indagini. E io non me ne ero accorto, dico la verità, perché pensavo che fosse, tra virgolette, colpa del pubblico ministero, perché ho detto, vuoi dire che il pubblico ministero si è talmente innamorato di questa inchiesta che non vuole trasmettere gli atti al giudice struttore perché vuole essere lui al centro di questa indagine. Può capitare che ci sia in qualcuno questa tentazione del, del protagonismo mediatico. E allora eh, leggevo quelle cose sui giornali, chiaramente, però ogni tanto leggevo sul giornale perché questo processo perché non va al giudice struttore? C'era qualche giornalista che si lamentava di questo fatto e il procuratore della Repubblica veniva anche criticato perché non mandava gli atti, se non che finalmente a seguito di critiche da parte dei giornali De Matteo, che era il procuratore della Repubblica, decide di rispettare la legge, cioè di scrivere una, legge, una lettera di trasmissione degli atti al giudice istruttore per la continuazione de, dell'istruttore formale e questo avveniva il 25 aprile quando Mora era ancora nelle mani delle Brigate Rosse e non si sapeva, cioè non si sapeva, qualcuno sapeva, qualcuno sapeva delle istituzioni, qualcuno. E che è successo? Che nel momento in cui il procuratore della Repubblica decide di mandare, arriva una telefonata del Presidente del Consiglio Andreotti al procuratore generale della Corte d'Appello Pascalino, che era il procuratore che aveva la possibilità di avvocare le indagini e Pascalino che fa, avvoca il processo e lo toglie al procuratore della Repubblica e impedisce al giudice istruttore di partecipare all'indagine. Tutto questo ovviamente l'ho capito a distanza di 30 anni, perché là, ma per, là, per là io leggevo il giornale uh, e dicevo che è successo, come, come fanno tutti i cittadini. E, e quindi a distanza di tempo, poi io tra l'altro non immaginavo nemmeno di dovermi occupare di questo processo, perché siccome mi occupavo di processi di criminalità organizzata, vi era una compartimentazione tra giudice, giudice istruttore che si occupava di processi di mafia e giudice che si occupava di processi di terrorismo. E io per la verità cercavo di stare alla larga dei processi di terrorismo perché eh, erano un po' eh, così, erano difficili nel senso che appena uno si occupava di un processo di terrorismo veniva subito catalogato o come fascista o antifascista, veniva subito criticato diciamo per le scelte che faceva, quindi io ero tranquillo che non me... Se non che il 17 maggio del 1978 mi chiamò il consigliere struttura e ha detto tu devi fare pure questo. Io avevo altri 15-16 processi di criminalità, anzi nei 55 giorni avevo avuto la fortuna di liberare, con l'appoggio dei carabinieri e della polizia, tre ostaggi, con intervento armato nel senso che avevamo individuato la prigione e avevamo con i carabinieri e con la polizia liberato Giovanna Amati, una ragazza di 23 anni, Michela Marconi che aveva 16 anni e Angelo Polloni che era un imprenditore. Quindi lo Stato da una parte dimostrava una grande abilità e capacità nel nello svolgere le indagini e addirittura nell'intervenire mano militare per liberare gli ostaggi e dall'altra dimostrava un'impotenza singolare rispetto all'attività di repressione 
del terrorismo, que es menos peligroso de la criminalidad organizada y de la mafia. Como que está de fatto que yo comienzo a hacer la indagen y, per la verdad, ripeto, tutto quello che sto dicendo non l'avevo capito ecco. e poi che è successo? è successo che abbiamo trovato i, i, i brigatisti rossi che hanno fatto eh, l'agguato di via Fani che è stato compiuto da, da, no, da un comando di nove persone tra cui molto probabilmente c'era anche un elemento della RAF, della Rote Armée Faction che era una organizzazione del terrorismo rosso che era nata in Germania, in Germania occidentale e che era però, questo era controllata dal, dal, dalla KGB, quindi cioè dall'Unione Sovietica. Anche questo l'ho capito a distanza di tanti anni, che c'era un colonnello che si chiamava Fyodor Sergei Sokolov che pedinava Moro durante i tre mesi della, eh, che precedettero l'agguato di Via Fani. Allora, Brigate Rosse, sicuramente responsabili del, della strage, 50 brigatisti individuati, tutti rinviati a giudizio, tutti condannati a Bergastro. E per me questa storia era finita, perché io dicevo, quando qualcuno me lo chiedeva, eh, le, dietro le Brigate Rosse ci sono le Brigate Rosse e, e basta. Poi però avevo intravisto che c'erano i servizi segreti dell'Est dietro, questo le, cioè era, era evidente. E allora che, che è successo? Che a un certo punto assieme a questi brigatisti rossi cominciarono ad apparire personaggi che facevano parte appunto dei servizi dell'Est, tra cui questo però attenzione, questo Fyodor Sokolov io non l'ho scoperto vent'anni dopo, perché questo era pedinato dai servizi segreti militari, dal Sismi, il quale informava il ministro dell'Interno. E però questo Sokolov era stato eh, visto e conosciuto anche da Moro, perché? Perché andava tutti i giorni presso l'università, la facoltà di scienze politiche della sapienza e che è successo? Che Moro cominciò a preoccuparsi, dice com'è questo, questo russo Sergio che viene tutti, tu, tutte le mattine viene qua? Apparentemente dice ma questo era un, eh, un borsista, sì ma era un borsista che si doveva interessare di storia, della storia del sorgimento italiano, ma poi questo borsista cominciò a chiedere notizie a quelli della scorta, anche a Tritto, gli disse ma che, se, che, che percorso fate? Che se, insomma, come, perché lui conosceva perfettamente l'italiano questo, questo. Quindi che successe? Che quando venne rapito Moro e allora eh, Tritto, che era un allievo di Moro, andò a denunciare il fatto, invece che andare alla Procura della Repubblica, come doveva fare, andò al Ministero dell'Interno. E andò a parlare con Lettieri, che è uno di queste parti, mi pare che dire, e con Cossiga. Quindi andò nella bocca del leone e disse: Guardate, che noi. E, e denunciò questo Sokolov. Però, che cosa dissero Lettieri e Cossiga? No, stai tranquilli, che non era. E invece non era vero perché poi a distanza di 20-25 anni ho trovato dei documenti da cui risulta che i servizi segreti nelle persone di Santo Vito, di Musumeci e di eh, anche Maletti pedinavano, eh, per mesi hanno pedinato questo Sokolov e praticamente lo tenevano e hanno scritto degli appunti che stranamente sono stati conservati e che io ho trovato, però a distanza di 30 anni, 20 anni. Allora, e sono rimasto sbalordito, perché come è stata una cosa strana, però io ho capito perché, perché giustamente i servizi segreti hanno detto attenzione, noi l'abbiamo pedinato, però abbiamo informato così, perché ci stanno le note di trasmissione di questi documenti al ministro Cossiga. 
cosa che mi disse pure il colonnello Cogliandro, cioè Cogliandro mi fece dire anche dalla figlia, perché l'avevo convocato, eccetera, di guarda che mio padre agiva per conto dei politici. Allora, già questa è stata una, una, una scoperta sconvolgente, perché perché a tritto venne detto che lui non si doveva preoccupare perché il suo socolo era uno studente, punto e basta, e non era vero. E allora si poteva fare qualcosa, perché eravamo nel giorno stesso della cattura di Moro da parte dei brigatisti. Quindi, quindi che, che cosa è successo? È successo che c'era qualche cosa che non funzionava, ma la cosa, diciamo, le cose più gravi che io ho potuto scoprire e sono state quelle riguardanti la scoperta della prigione di Aldo Moro da parte dell'Ucicos, da parte del Ministero dell'Interno e da parte dei servizi segreti e da parte di Gladio. Questa è una cosa sicura alla quale io non ho voluto credere, caro procuratore, per molto tempo, perché credere a un fatto di questo genere significa... Eh, significa ovviamente trarre delle conseguenze drammatiche, quindi io mi sono battuto contro quelli che facevano accuse di questo genere, però quando mi sono trovato di fronte a prove inoppugnabili che, che invece era stata trovata la prigione di Moro, addirittura era stato pure organizzato un blitz per liberare Moro che doveva avvenire l'8 maggio del 1978 addirittura era stato, era stato predisposto pure un piano Victor e Mike che prevedeva che nell'irruzione Moro poteva eh, morire perché le Brigate Rosse avrebbero ucciso Moro e quindi Moro sarebbe stato eh, eliminato dalle stesse Brigate Rosse o Victor vivo oppure insomma questo Piano segreto che non è mai stato trasmesso al giudice istruttore né al procuratore della Repubblica, però così che ne ha parlato alla televisione tedesca. E perché? Perché lui era da una parte ovviamente proiettato verso l'eliminazione di Moro, come io ho detto nel libro, quindi non è una novità, insieme a Andreotti, e dall'altra però eh, siccome lui aveva una vanità infinita quindi voleva far sapere alcune cose quindi da una parte taceva e faceva in modo che Moro morisse così è successo e, e cose le ho detto Dice, ma...